В этом видео мы нарисуем желудь и вначале мы найдем середину листа. Мы делаем засечку и подбираем, где у нас будет середина листа. То есть мы вот так вот пальчиками, начиная от грифеля до того места, где у нас заканчивается лист, мы вот так вот пальчиками замеряем. У нас линия должна оказаться ровно посередине. Можно это сделать по линейке, можно это делать на глаз, тренировать глазомер. Это не должна быть супер ровная линия, но нам нужно найти примерно, где у нас центр листа. То есть у нас правая половинка листа должна по размеру быть точно такая же, как и левая. И точно так же мы сделаем по вертикали. Нам нужно найти серединку листа. Мы подбираем на глаз, ищем, где у нас центр листа. Я вот так вот делаю засечку и измеряю, чтобы у меня нижняя половинка листа была по размеру такая же, как и верхняя. И вот здесь точно так же. И теперь я провожу линию. И у меня получается такая вот центральная линия по вертикали и по горизонтали. И теперь мне нужно скомпоновать предметы на листе, показать, что где будет и какого размера. И мои желуди будут вот в этом квадратике, вот в этой части листа. Обратите внимание, что у меня лист квадратный, то есть у меня длина такая же, как и высота. Если у вас лист прямоугольный, то у вас будут совсем другие пропорции. А имейте это в виду. Можно листик обреза сделать его квадратным или же нарисовать на прямоугольном листе квадрат уже в квадрате все скомпоновать, да, ну, у вас будет чуть больше фона. И что я делаю? Я сначала такими вот легкими линиями показываю, где у меня будут мои желуди и какого размера. Вот здесь вот, в нижней вот в этой половинке, я ищу, где у меня примерно серединка, и мои желуди, они будут ну, где-то ниже серединки. Вот здесь вот небольшой кусочек у меня будет выступать. Да, то есть в начале такой вот геометрической формой я показываю размер моих желудей. Это два желудя. Вначале это похоже на овал, примерно вот в этом месте. Здесь у меня, посмотрите, какое расстояние до края. И теперь вот здесь вот я нарисую, какого размера у меня будут желуди. Я уже буду прорисовывать более конкретно. Желуди вначале похожи на овалы. И я вот такие вот овальчики уже рисую в этом большом овале. Они у меня будут достаточно близко друг к другу. И вот так вот я их намечаю. Да, они могут быть не обязательно прям точно такие же по размеру и по форме. Но примерно я стремлюсь, чтобы они были примерно одинаковые по размеру друг с другом. И вот здесь вот какое у них будет расстояние. Вот я нарисовала два овала. И дальше я начинаю уточнять. У меня будет шляпка. Шляпка маленькая, а сама вот эта вот часть желуди, которая не под шляпкой, она побольше. То есть эта шляпка, она ближе к верху. То есть вот такой вот линия, не прямой, обратите внимание, да, у меня линия не прямая. Она немножко такая полукруглая. И вот здесь вот я прорисовываю шляпку. Если вы никогда вдруг не видели желуди, как они выглядят, посмотрите на фотографию, ну, чтобы хотя бы примерно представлять, как выглядит желудь. И вот эта нижняя часть, она похожа на овал. И вот такой вот треугольничек внизу. И теперь вот здесь вот я прорисую второй желудь. Он у меня будет примерно такой же как и первый, да, вот тут точно так же я отделяю шляпку. Вот моя шляпка будет. И точно так же основная часть желуди, она похожа на овал. Шляпка чуть больше, вот она выступает, она надевается на желудь, поэтому она чуть-чуть вот тут по краям выступает. Она чуть шире, чем основная часть желуди. И здесь вот у меня будет где-то тоже треугольничек и теперь я ластиком стираю какие-то вспомогательные линии я рисую много линий и теперь какие-то линии я стираю и оставляю одну линию более точную вот эти вспомогательные линии я тоже стираю сильно на карандаш не нажимайте я 
Нажимаю на карандаш посильнее, чтобы вам было видно в камере. Но вам рекомендую рисовать светло-серой линии, чтобы можно было все в любой момент стереть, подправить, подкорректировать или же передвинуть. И вот у меня получились два желудя. И теперь от них мне нужно нарисовать, где у меня будет моя веточка. Да, вот веточка получается вот в этой части, в этом верхнем правом квадратике. Она достаточно близко вот к этой центральной линии. Веточки могут быть совершенно любыми. Они бывают очень разными, бывают кривыми, бывают с какими-то выпуклостями. Поэтому рисуйте так, как у вас получается. Вот здесь вот мне, наверное, хочется немножечко сдвинуть. Немножечко все опустить. А то у меня получаются какие-то веточки не очень, не очень выразительные. Я вот это чуть-чуть сдвину сейчас. Вот у меня это будет так. И немножечко я могу удлинить, если нужно, сам желудь. Вот примерно так. Веточка, она будет достаточно толстая. То есть вот она кверху чуть-чуть расширяется, поэтому мы ее рисуем двойной линией, утолщаем. Здесь вот овал. И вот она как-то расширяется к шляпке желудя. Но тут мы стараемся, конечно, чтобы она получилась примерно по центру. Чтобы эта веточка приходила примерно в центр вот этой вот шляпки. То есть вначале я рисую достаточно так вот примерно. А потом постепенно я начинаю уточнять форму, уточнять размер, уточнять место где находятся мои предметы. То есть это такой вот процесс, такой процесс живой. Не стоит этого бояться, что что-то в процессе мы куда-то передвигаем, что-то мы увеличиваем, что-то уменьшаем. Это совершенно естественный живой процесс рисования. Эту веточку мы тоже расширяем. И теперь мы смотрим, где у нас будут наши листики. У меня вот здесь вот граница моего желудя, и листик будет проходить вот примерно через этот центр листа. Он будет отходить вот отсюда. Да, то есть веточка будет примерно идти вот так вот. Но опять же у вас как-то может быть немножко все по-другому. Здесь вот я смотрю примерно. Сначала намечаю, в каком месте будет мой листик и примерно какого размера. То есть вначале я листик рисую в форме овал или в форме вот такой вот капельки расширяющейся. Обратите внимание, что здесь мой листик не касается листа, то есть края листа. То есть тут очень ну, достаточно большое расстояние. Так же, как и здесь, не приближайте слишком близко к краю, чтобы вашим предметом было не тесно у вас на листе. И дальше вот от этой палочки я могу прямо прорисовать. Вот посмотрите, центральную линию она проходит чуть выше вот этой середины листа. И вот как она проходит, она проходит вот примерно вот сюда. То есть она вот так вот немножечко загибается. И вот отсюда она идет немножечко вниз. Это серединка листика. И теперь относительно этой серединки я уже буду прорисовывать сам листик. То есть он у меня, здесь вот палочка, он начнется вот здесь вот примерно. И я буду рисовать дубовый листик вот как он примерно выглядит он относительно вот этой средней линии да даже можно вот начать прорисовку вот отсюда потому что вот где у него кончик кончик у него не остренький а наоборот такой вот кругленький да, такой вот полукруглой формой и вот здесь вот эти полукруглые формы их будет у меня кончик раз два три да вот примерно три мне нужно вместить вот у меня Немножечко сейчас не влезает, я поэтому их чуть-чуть уменьшу. Я хочу, чтобы у меня, ну, все-таки листик был больше похож на реалистичный, чтобы влезло три вот таких вот волнистых линии. Поэтому я немножечко все уменьшаю и сдвигаю. Да, вот это похоже на волну. Если посмотреть, вот такая вот волна, только вот она не такая, а у нее достаточно 
такие вот промежутки большие и глубокие. И вот теперь сейчас я лишнее подтираю. Сейчас, когда я лишнее сотру, вам будет более понятна форма листика, которая у меня получилась. То есть еще раз давайте разберемся, от чем мы тут отталкиваемся. Тут у нас есть центральная линия, да, и вы себе даже можете относительно этой центральной линии прорисовать вот такую вот капельку. Вот у меня здесь все опустилось. Первая моя капелька оказалась немножко не в том месте. Поэтому я все немножко сдвинула. То есть вот центр листика. Вокруг этого центра, вот здесь от более узкой, такой вот треугольной части, начинается расширение. Это похоже на капельку. И правая половинка капельки, то есть вот этот край листика относительно центра, да, примерно на таком же расстоянии, как и вот этот край. Получается, что внутри этой капельки вот эта центральная линия, она посередине. И теперь с каждой стороны мы рисуем такие вот волнообразные линии. Да, вот начинается все от более узкой части. И потом листочек, он начинает постепенно расширяться. И вот этих вот линий волнообразных, да, это похоже на волну. Это как бы вот волна, да, и вот здесь вот полукруг, ну или такой вытянутый половинка овала. Мы вот эти вот внутренние части и внешне мы их скругляем и получается листик похожий на дубовый вот эти вот все штучки они могут быть разные какие-то поменьше какие-то побольше какие какие-то могут быть еще больше но посмотрите чтобы общая форма листика чтобы она вписывалась примерно в капельку то есть если сделать например тут длинную а тут короткую то будет не очень реалистично и не очень выразительно где-то вот если в общую форму заключить вот эти штучки да, листик будет выглядеть более выразительно и более красиво и теперь вот по этой форме да вот мы можем сначала наметить тоже будет раз одна потом два волнистые линии 3 4 и вот тут у меня пусть будет 5 вот от этой крайней центральной линии у меня будет раз волнушка 2 3 4 и маленькая 5 здесь все сужается и вот эти вот углубления между частями листика я могу тоже как-то скорректировать сделать их более глубокими или более мелкими есть много разных листиков да, много разных сортов у любого растения и дубовые листики они тоже бывают очень все разные то есть какие-то более остренькие какие-то более кругленькие какие-то более длинненькие на самом деле, если вы посмотрите фотографию в интернете, вы можете ну, для себя как-то нарисовать поинтереснее, как вам нравится. Ну, можно в этот раз просто повторить за мной, а потом просто посмотреть фотографии и поизучать, поизучать форму каждого листика. И уже когда вы нарисуете, вы уже будете замечать какие-то детали, какие-то особенности каждого листика. А, ну вот здесь вот получается, что у меня вот эта центральная часть, она какая-то очень прям уж получилась толстенькая. Да? Вот я немножечко утолщу кое-что, чтобы... Ну, а то эти все какие-то маленькие, а это прям очень толстая. А, поэтому немножечко я попробую хотя бы что-то утолстить и сделать форму листика более гармоничную. Но на самом деле... Если вы обратитесь к природе, вы увидите, что все листики, они очень разные. И они могут быть совершенно кривыми. То есть вы не найдете прям вот двух листиков совершенно одинаковых. Вот у меня получился листик такой. Чтобы утолстить, можно попробовать вот эти промежутки между листиков сделать более более тонкими но это опять же деталь это не обязательно я вам показываю варианты вы можете упростить если вы новичок в рисовании я вам рекомендую максимально все упрощать если у вас уже опыт рисования какой-то есть то можно конечно же можно и нужно что-то пробовать что-то усложнять и можно даже посмотреть на фотографии ну и добавить каких-то своих форм и далее ну, уже можно в какой-то момент остановиться. Да? Вот можно тут прорисовать 
прожилочки, которые отходят от серединочки. И теперь у нас остается еще один листик. Вот он пойдет откуда? Вот он пойдет отсюда. И его можно вначале тоже прорисовать. Сначала очень так вот как-то условно, примерно. В форме овала или в форме капельки. Ну, больше, наверное, это похоже на форму капельки, потому что у палочка, она более узкая. Вот здесь вот какого размера будет этот листик и в каком примерно месте. Один у меня побольше листик, один поменьше. И теперь, вот когда мы любой листик рисуем, мы всегда можем проследить его центральную линию. То есть как идет форма центральной линии. То есть она сначала идет вниз, а потом вверх, ну и потом вот здесь, да, вот как, как она закругляется. Форма такая вот тоже волнистая. И теперь уже мы можем прорисовать, можно вот начать отсюда, мы можем прорисовать уже вот эти все волнушки, полукруглые линии этого листика. Точно так же, вот где у нас центральная линия, да, вот тут получилась у меня маленькая половинка, а тут большая. Ну, я, исходя из этого, думаю, может быть, мне тут вот прибавить, а тут убавить, чтобы листик был какой-то более-менее симметричный. Всегда есть в природе, даже если это формы сложные, определенные закономерности. И вот человек, когда рисует, он может их не знать и не видеть, потому что у него нет такого знания. Это может в голову просто так ну, не прийти. Если у вас нет знания, если у вас не хватает опыта, если никто вам об этом не рассказал, да, вы можете даже и не подумать, и не понять, как же, рисовать, как же рисовать эти листики. Но у всего есть таких форм сложных, есть определенные закономерности, да, что вот можно нарисовать общий контур, и вот эти волнушки не просто так рисовать, а их вписывать в форму капельки, например. Всегда очень важно посмотреть на натуру, если вы не видели, если вы не представляете, как выглядят эти листики. Посмотрите на фотографию в интернете, как выглядит дубовый листик и попробуйте увидеть закономерности определенные, как идет центральная линия, как идут прожилочки, какой формы вот эти вот выпуклые части. Просто рассмотрите, рассмотрите и попробуйте найти определенный в этом порядок. Ну, если даже с листиками как-то, может быть, не так сложно, то... Бывают более сложные формы, то есть, например, какие-то цветочки, какие-то кроны деревьев, у которых тоже есть определенные закономерности. Если их знать, то будет легче их рисовать. Да? Но начинаем мы с изучения чего? Что вот у каждого листика есть форма общая, и вот эта общая форма, в эту общую форму, в этот общий контур в нее вписываются вот эти волнообразные линии. Если же какие-то листики, например, вы рисуете кленовые, да, то там тоже мы не просто срисовываем, а мы смотрим общий контур, и эти зубчатые части листиков мы тоже вписываем в общую форму. Поэтому вот вам задание, посмотрите в интернете листики, какие бывают, посмотрите на дубовые листики и попробуйте разобраться, сравнить, посмотреть, какие есть виды дубовых листиков, это для человека, который рисует, это бывает очень интересно и полезно. Теперь мы вспомогательные линии стираем. Вот это вот все я стираю. И дальше мне нужно прорисовать прожилочки. Если вам чего-то хочется добавить, какого-нибудь жучка, можно добавить жучка, бабочку, божью коровку. То есть любые детали можно добавлять, ну можно наоборот убавлять. Если у вас что-то не получилось, какой есть вариант, да, вот можно, например, оставить один листик и два желудя. А, что-то можно стереть. Или вот этот листик оставить и а, а этот стереть листик, да, и оставить два желудя. То есть, если если что-то не получается, да, просто себе упрощайте задачу и оставляйте то, что у вас получается. Мы нарисуем здесь прожилочки. Вот прожилочки, как у нас выстраиваются, это бывает тоже полезно. Посмотреть на натуральных листиках, на фотографии, посмотреть и поизучать, как они, по какой они системе проходят. 
как они вообще проходят, и найти в этом закономерность бывает очень интересно. То есть определенная геометрия есть у всех природных мотивов. Ну и в целом мы на что смотрим, что вот наша композиция, два листика и два желудя, это все у нас оказалось в центре листа. Где-то можно будет сделать фон, если что-то хочется добавить, добавляйте. Дальше мы будем переходить к обводке линером. Если же у вас есть линер водостойкий, то есть который не размывается водой, я предлагаю обвести линером, который не размывается водой. Если же у вас нет линера, если вы не обводите линером, то можно сразу переходить уже к работе с цветом. Если у вас есть просто какая-то ручка черная, которая размывается, то можно сначала поработать в цвете, а потом уже в конце сверху покраски обвести этой ручкой. А я сейчас буду обводить линером. Если вы вместе со мной это будете делать, да, то тогда тоже предлагаю перейти к обводке черным линером. Мы просто вот все обводим аккуратненько. Ну, может быть, даже и не очень аккуратненько. Вообще линия красивая, когда она живая и можно как рисовать, можно где-то эту линию прерывать, можно где-то ее делать более толстой, можно где-то эту линию делать более тонкой. Здесь вот у нас такой внизу треугольничек. Ну давайте сейчас обведем все, вот эти вот веточки, да, вот старайтесь их не делать, во-первых, очень толстыми, а во-вторых, их можно как-то делать поживее с такими вот выпуклостями, какими-то неровностями. Линия у меня прерывается, где-то появляется. То есть мы стремимся к разнообразию, чтобы зрителю было интересно рассматривать нашу работу. И вот листик, да, вот как-то мы... Можно просто обвести, да, можно просто обвести и не заморачиваться, можно... Потом где-то линию сделать потолще, а где-то потоньше. Тут вот нужно пробовать и смотреть, как вам больше понравится. И уже, когда у вас появится опыт, вы уже будете понимать, как вам нравится больше, как вам нравится меньше. Ну и сможете так рисовать уже какие-то свои последующие работы. И вот здесь вот тоже я... То есть сначала мы просто все обводим черным линером, а потом уже мы сможем линию корректировать. Ну, то есть как тут линия стирать нельзя, если только его потом закрашивать или белой гелевой ручкой, или белой гуашью. Ну, можно линию делать чуть-чуть потолще. Вот здесь вот. У меня прожилочки и центральная линия. И теперь что я могу добавить линером? Я могу добавить вот здесь вот фактуру шляпки желудя. Вот она такая. Она вот такая вот как определенная чешуйка. Чешуя, да, вот иногда это тоже как волна. Но опять же я ее добавляю не везде. Эти чешуйки я добавляю не везде, где-то просто точечки. Где-то я оставляю непроработанную эту шляпку. И вот тут точно так же я вот выбираю, где я это буду делать. И вот кое-где кое -где я добавляю такие вот мелкие чешуйки. Главное, чтобы они были какие-то мелкие. А могу что добавить? Ну, могу добавить какие-то линии тоненькие. Можно это делать, можно это не делать. Может быть, даже и не делать, если у вас очень толстый линер. Ну вот, мне хочется показать такую вот фактуру желудя. Если рассмотреть желудь, бывает, что они состоят как бы из таких вот полосочек. И вот где-то могу добавить фактуру на веточке. А вот немножечко полукруглыми линиями или точечками. Вот здесь вот могу... Тоже точечками какими-то добавить фактуру. Но на самом деле это можно сделать уже и потом по краске. А можно, можно сделать и сейчас какие-то вот точечки. Но если вы рассмотрите листики, листики они не гладкие. У них есть тоже какая-то фактура, какие-то точечки. Ну вот пока так вот первично 
у меня проработка линером. И что я еще могу сделать? Где-то какие-то линии теперь я могу немножечко утолстить. Ну, например, вот тут, где тень, где шляпка соединяется а, с основной частью желуди. Где-то вот можно прям утолстить верхнюю часть шляпки, но не обводите все одинаково. Интересно, когда линия живая, то есть когда она какая-то разнообразная. То есть с одной стороны линия может быть более толстая, например, с одной стороны желудя. А вот тут, например, можно ее оставить более тонкой. То есть вот я начинаю так вот потихонечку утолщать все. Тут вот могу чуть-чуть утолстить линию. Где-то толщину листика я могу немножечко подтемнить. То есть вот так вот я прохожусь линером. Вот тут вот какие-то тенюшечки добавляю и дополнительные утолщения. Здесь вот. Но опять же я не обвожу со всех сторон. Я вот тут в данном случае обвожу только нижние части моих листиков где я могу видеть тень и где я могу видеть толщину самого листика. Ну или можно же просто где-то обвести, где хочется, а где-то оставить линию более тонкой. Ну и вот тут, например. И еще вот здесь я немножечко хочу подтемнить и сделать линию более толстенькой. Тут и, и вот здесь это нужно стараться делать более аккуратненько, чтобы линия была. Ну, с одной стороны, можно, конечно, ее делать кривенькой и более живой. Но все равно я, вот, например, стараюсь делать линию все равно более ровной, да, но в каких-то рисунках, наоборот, специально делаю ее более кривой, более живой. Все. Моя обводка здесь закончилась. И дальше я сейчас подожду, пока линер высохнет. Сотру весь карандаш и буду переходить к работе с цветом. И теперь мы переходим к заливке акварелью. Первое, что мы делаем, это мы готовим наши краски к работе мы их смачиваем водой то есть мы берем капельку воды и добавляем в каждую красочку это можно делать какой-то достаточно крупной кисточкой и теперь я беру на палитру водичку и мне нужно найти цвет охра охра это такой вот бежево-золотистый если у вас нету охры в наборе можно смешать желтый с коричневым то есть взять немножко желтого и капельку коричневого добавить. Желтого больше, коричневого меньше. И у меня достаточно много воды. То есть я делаю эту охру очень прозрачной и светлой. Такой вот жиденькой. И начинаю вот с этого желудя. Начинаю его заливать. Вот у меня краска очень жиденькая. В ней очень много воды. И теперь вот пока краска у меня не засохла, я вот сюда начинаю добавлять чуть-чуть коричневенького. Чуть-чуть коричневенького и буду чуть-чуть затемнять. Ну, можно еще какого-то добавить капельку красновато-розоватого цвета. И вот тут вот по, по краям я начинаю затемнять. Вот тут местечко я оставляю посветлее. Примерно у меня получается так. То есть вот тут слева и сверху у меня остается небольшой кусочек света. Я могу даже его немножечко вот так сухой кисточкой чуть-чуть собрать лишнюю влагу, чтобы получался более плавный переходик. Если у вас много влаги, можно ее собирать кисточкой сухой и получается тут вот у меня светлая часть да и 
краям затемняется, вот эта тень у меня побольше. И теперь в этот цвет я добавляю еще чуть больше коричневого. Если у вас нету коричневой краски, можно ее смешать. Можно смешать красной. Можно смешать красный с зеленым. И мне нужно этот цвет еще чуть больше затемнить. И вот тут уже прям самые краешки. Самые краешки я еще чуть больше затемняю. И дальше вот опять я кисточку вытру. И мне нужно лишнюю влагу собрать, чтобы мой желудь вот от этого светлого места постепенно вот сюда вот к краям становился более темным. И вот так вот я его залила, подзалила. И теперь оставляю. Буду переходить к этому желудю. Этот пусть, пусть подсохнет. Опять же я беру охру. Много воды, мало краски, чтобы сначала цвет был жиденький. И заливаю желудь. То есть, чтобы желудь был объемным, мне нужно, чтобы у него была область света. Область света у этого желуди будет примерно вот здесь. Да, вот я кисточкой лишнюю влагу собираю и немножечко его высветляю. Вот здесь вот самое светлое место. И к краям здесь затемняется, здесь у меня тень будет побольше. Теперь вот я затемняю, да, добавляю чуть-чуть в эту охру коричневенького. И начинаю затемнять здесь вот и тут тоже краешек я начинаю затемнять опять можно подсобрать лишнюю влагу кисточкой и теперь можно взять коричневый еще побольше ну то есть в этот коричневый всегда можно добавлять какие-то дополнительные оттенки вот тут я добавляю коричневато красноватый и уже такой вот самый темный, самый темный коричневый я вот сюда добавляю в краешек. И вот здесь вот тоже в самый-самый в самый краешек добавляю чуть-чуть а, такого более коричневого оттеночка. И опять он у меня немножечко так вот подразмывается. И получается плавненький переходик. И теперь вот уже здесь, да, вот я могу это вот сюда еще добавить такого вот более среднего тона. То есть мне нужно получить плавный переход от более светлого к более темному. Если у вас не получается пока, да, вот оставьте как есть. То есть хотя бы просто примерно переход от светлого к темному. Можно сейчас это все оставить, пусть оно подсохнет. Когда оно подсохнет, мы еще с этим желудем чуть-чуть поработаем. Теперь переходим к шляпке. Шляпка у меня будет коричневая, она будет более темно-коричневая. И вот я возьму коричневенький. Можно тоже добавлять какой-то или красноватый, капельку красноватого или красновато-коричневый. И вначале мне нужно взять достаточно светлый коричневый. То есть я беру, добавляю побольше воды в него. И... Заливаю шляпку. Сначала вот у этого желудя я заливаю шляпку. А если слишком много воды, то можно кисточкой аккуратненько ее в себя впитать. И вот здесь у меня слева получается зона света. А по краям у меня будет тень. То есть я беру еще больше коричневого. И вот здесь вот по краям. Главное вот в этот желудь рукой не влезть, как я только что сделала. Аккуратненько вот тут я по краям добавляю, пока у меня краска не высохла, более темного коричневого цвета. И делаю плавненький переходик. Так вот аккуратненько я впитываю лишнюю влагу кисточкой. И все, и оставляю да, хотя бы какой-то, вот, чтобы был еле заметный переходик. То есть вот тут вот этот вот блик, зона света, самая светлая здесь. И вот она от желуди переходит на шляпку. Да, идет вот сюда. Вот к этой ножке. И все, теперь я ее оставляю. Вот эту шляпку. И делаю 
вторую шляпку. Сначала у меня светло-коричневый, то есть много воды и капелька, ну не капелька, да, много воды и чуть-чуть краски. Не совсем уж капелька, а какое-то количество небольшое. Теперь я беру больше коричневого. И точно так же мне нужно сделать тени. То есть вот у меня тень здесь, на самом желуде. И в тех же местах на шляпке тоже будет тень. Примерно так. Теперь я кисточку вытираю, салфеточку. И немножечко делаю более плавный переход. От более светлого к более темно-коричневому. И теперь оставляю, чтобы у меня все подсохло. Вот можно еще эту вот нижнюю часть шляпки подчеркнуть. Показать ее объемчик точно так же, как и вот здесь вот. Тут вот блик я высветляю мой. Да, вот он продолжается отсюда и приходит вот сюда и далее мне нужно пройтись по по ножке будет сейчас да вот ножка какая ее можно на самом деле сделать тоже какой-то вот светло-коричневатый возьмите тоненькую кисточку у меня в моей кисточке она хоть и толстая, но у нее тонкий кончик. Я могу прямо этим тонким кончиком прорисовать тон, тоненькие веточки. Вам рекомендую взять очень тонкую кисточку, самую тонкую, и прокрасить веточки светло-коричневым. То есть много воды, мало краски. Теперь беру больше краски коричневой, меньше воды. Ну, можно немножко с охрой смешивать, можно с красноватым, можно с зеленоватым. То есть ну, всегда во все коричневые можно добавлять дополнительные оттенки я вот показываю варианты такие вот самые простые для новичков чтобы даже новичок справился с рисунком и чтобы рисунок получился выразительно даже если у вас нет опыта рисования очень большого но если у вас опыт рисования есть то всегда в любой цвет можно добавлять дополнительные оттенки, чтобы этот цвет стал более интересным. Тут вот теперь по ножке я прошлась чуть-чуть более темно-коричневым с левой стороны. И вот где-то вот тут тоже пятнышками более темненькими. И теперь я перехожу к листикам. У меня сначала будет желтый. Я возьму желтый. Ну, можно чисто желтый, можно не совсем чисто желтый. Ну давайте для яркости, чтобы было поинтереснее. Вот я беру достаточно такой жидкий, жидкий желтый и начинаю от этого кончика закрашивать желтеньким этот листик. Прям вот какую-то нижнюю часть я могу пройтись таким вот желтеньким. Потом, пока у меня не засохло, я беру травяной зеленый. И немножечко вот его смешу с желтым. Получается что-то типа салатового цвета. И вот пока у меня не засохло все, я начинаю как бы вот, чтобы у меня втекал этот салатовый, желтенький. Я начинаю его сюда добавлять. То есть тут в листик вот, да, вот чтобы переходики были более плавными было более интересно мы так вот вплавляем один цвет в другой чтобы пока не засохло чтобы один цвет втекал в другой потом можно например вот сюда ну, я возьму изумрудный зеленый или можно синенького добавить да вот более голубой оттенок чтобы чтобы было поинтереснее другой оттенок зеленого вот сюда вот. какой-то изумрудный зеленый тоже пока не засохло я его вплавляю чтобы один оттенок плавно перетекал другой немножечко вот такого сюда вот ну может быть кого-то голубовато серого можно сделать и сюда можно вплавить еще оранжевенького для разнообразия вот ну может быть это не чисто оранжевый какой-то вот оранжевый зеленым 
Оранжевый и зеленый тоже вот пока не засохло, я его сюда вплавляю. Можно поярче, можно менее ярким его сделать. А можно прям взять еще поярче. Прям вот чисто оранжевенький можно вот сюда какой-то добавить. Оттеночек такими вот пятнышками какими-то. Пока краска не засохла, она будет растекаться и будет очень все выглядеть интересно. Да, ну и теперь вот сейчас посмотрите на листик. Кое-где можно влагу лишнюю впитать, если нужно. А кое-где можно наоборот добавить оттеночков более темных, например, если хочется. Если не хочется, то уже можно его оставить таким, какой он есть. Так вот я еще сейчас пройдусь каким-то более темно-зеленоватым по этому листику. Ну и вот примерно такой у меня получился листик, да, вот кое-где я могу немножечко впитать и как бы добавить более плавных переходов. Но в целом этот листик я оставляю уже таким. Перехожу к следующему листику и точно так же я беру желтую красочку, жиденькую. И начинаю с какой-то части, с какого-то листика одного добавлять желтенький. Потом в него вплавляю какое-то, например, желтый с зеленым. Ну, что-то типа салатового цвета получается. Можно сделать более яркие цвета. Если хочется более приглушенные, потому что листья, когда засыхают, они уже становятся более таких вот приглушенных оттенков, не ярких. Ну, то есть, таких уже цвет засохших листь, листьев, да, но в этом тоже есть особая красота и богатство цвета. Когда цвет не просто вот из баночки э, салатовый, там, вырви глаз, а какой-то более сложный. Вот если хочется чего-то более сложного, каких-то более сложных оттенков, то прям смешивайте несколько цветов на палитре и делайте их более э, приглушенными. Ну вот можно пройтись где-то, где-то пройтись и добавить дополнительных оттеночков. Пока краска не засохла, да, в нее можно вливать, вплавлять какие-то дополнительные оттеночки и усложнять цвет листика. Вот если вы даже немножко заезжаете где-то, за контур ничего страшного, это можно или подразмыть, или потом закрасить ручкой. Ну и можно сейчас еще зеленую ручкой, белую я имею в виду. Если у вас есть белая гелевая ручка, вы можете потом что-то подзакрасить. Но и если у вас есть белила гуаш, да, можно в данной технике скетчинга использовать белила белую гуаш, если нужно что-то подправить. То есть такой вариант тоже есть вот где-то немножко можно усложнить усложнить цвет и все да вот я дошла до какого-то момента и оставляю листик таким где-то что-то можно подразмыть если хочется и теперь я возвращаюсь к моим желудям мне нужно Немножечко вот как-то хочется сделать поярче их. Они какие-то получаются блеклые. Вот я возьму охру. Прям уже такой вот цвет. Более яркий. И немножечко такого вот красновато-коричневого добавлю. Более насыщенный цвет, чтобы получить. Здесь вот я пройдусь. Да, вот мне хочется как-то по насыщению чтобы был этот цвет. Тут я оставляю блик. Теперь вот коричневым я 
коричневый смешиваю. Коричневый мне надо смешать с охрой. Вот я еще раз. То есть самый светлый, потом чуть-чуть затемняется, потом вот этот цвет еще затемняется. Немножко все-таки хочется красновато-коричневого туда добавлять, чтобы оттенок был поинтереснее. Вот. Тут вот я чуть-чуть затемняю и стараюсь делать более плавный переходик от этого бежевенького в более такой вот темновато-коричневатый. Так где-то у меня будет самое темное место. Самое темное место, обратите внимание, не с краю, а вот тут. А с краю то, что называют словом рефлекс. Это немножечко идет высветление. Высветление чуть больше охры. Я тут вот добавлю. То есть в самом, на самом краю идет высветление. Это называется рефлекс. То есть это тень. Она становится чуть-чуть посветлее. Можно прямо вот сухой кисточкой немножечко высветлить, чтобы показать этот рефлекс. Вот. Примерно так, чтобы научиться рисовать желуди объемно. Что нужно сделать? Нужно порисовать карандашом черно-белый рисунок цилиндра и разобраться, как, как делать объемными цилиндры. Тогда будет проще. Ну и вот можно темно, более темно-коричневым здесь подчеркнуть, сверху нарисовать тень от шляпки. И вот все, вот этот желудь я уже оставлю. Немножечко размываю тени. Я вот накладываю все и чуть-чуть все. Размываю вот этот блик тоже вот он какой-то может быть. Более четкий или наоборот, более плавный переходик может быть. И теперь на шляпке точно так же я покажу тень более темную. Вот я беру коричневый, уже такой вот по тьме, можно его даже смешать синеньким. И вот посмотрите, в каких местах я... Это вот тень, да, в каких местах я делаю тень. Вот тут делаю тень. И от нее уже я все чуть-чуть подразмываю. Вот так вот. А тут рефлексик тоже. То есть с краешку... Вот с этого, где тень с самого краешка чуть высветляется, потом, потом идет самое темное место, и потом вот сюда влево к блику начинает все тоже чуть-чуть подвысветляться. И теперь вот с этим желудем, вот этот стал у меня поярче, как-то по объеме, теперь вот этот блеклый, сейчас я с ним тоже разберусь, я... Беру по насыщенней охру, добавляю немножко красновато коричневого Можно капельку красного в него добавить, чтобы он был по насыщеннее, поярче. И вот смотрю, где у меня блик я оставляю. Вот такой блик. Это самое насыщенное место. И потом я добавляю коричневатого немножечко. Немножечко коричневато-красноватого оттеночка. И вот тут краешку я немножечко затемняю. Тут вот тоже я немножечко все затемняю. А с краешку тоже тут рефлекс, то есть самое светлое место. И вот тут немножечко я вот кисточку, сухой кисточкой, я вытираю салфеточку и делаю такой вот плавный переходик от более светло-охристого в такой вот более темно-коричневатый. Тут тоже вот я подразмываю, все подразмываю и стараюсь делать более плавный переходик. Плавный переходик. Ну вот, примерно так. Можно еще прям взять самый темный коричневый. И вот самый темный, да, вот я показываю, он не с краешку, а он идет такой вот полосочкой по форме. Вот примерно вот в этом месте. А тут рефлекс, это высветление. С краю в тени. Так. Все вот так вот. Ну и уже посмотрите, исходя из того, что у вас получается, можно где-то что-то добавить или подразмыть. Если у вас, например, вот что-то добавляете, и вдруг уже краска не ложится, то нужно подождать, чтобы все подсохло. Потому что иногда... 
Ну, иногда хорошо тени ложатся, когда влажная бумага, иногда уже как-то не очень. Поэтому можно подождать, пока подсохнет. И потом по-сухому еще раз добавить каким-то более темным слоем тень, например. И вот здесь я тоже добавляю тень под шляпкой, темненьким. И теперь на шляпке я добавлю... На шляпке я добавлю... Тень, вот эта тень у меня идет, да, вот она тоже низ краешку, она вот в этом месте, самое темное место в тени, вот тут и вот тут. Потом она постепенно, я размываю дальше, плавно переходит в более светлое место. Более светлое место, то оно продолжается по форме желуди, вот так вот примерно. И так у нас постепенно формируется объемчик у нашего желудя. И все. Теперь что еще я могу затемнить? Вот я смотрю, краски подсохли. Вот я могу немножко веточку добавить. Темно-коричневого. Ну, где-то вот кое-где. Так вот чуть прохожусь. Темно-коричневым затемняю. Ну, что-то я гелевой ручкой потом затемню. В смысле, высветлю, да, и затемню линером. Гелевая ручка белый, линер черный. И теперь фон. На самом деле, если вы хотите оставить без фона, можно оставить без фона. Но я сделаю фон. Фон может закрывать полностью весь лист, а может быть, наоборот, такой вот какой-то более рваный. И я начну, наверное, вот с какого-то изумрудно-зеленого. Вот у меня изумрудно-зеленый фон. Можно даже немножечко добавить в него голубоватого оттенка, побольше воды. Фон у меня будет очень светлый, поэтому я очень много беру воды. И вот с какого-то места, с этого начинаю заполнять фон. У меня будет фон рваный, он будет, он будет заполнять не весь лист. Но вы можете закрасить весь лист, если вам так больше нравится. И теперь какое-то вот охристо, охристо, Красновато-коричневатый я беру. Пока у меня не засохло, я стараюсь вплавить в фон. Какой-то такой тепловатый оттенок. Тепловатый оттенок вплавляю, но стараюсь, чтобы у меня все-таки фон был достаточно светлый. Потом немножко такого травяного. Зеленого где-то я могу вплавить в фон. Пять какого-то коричневато оранжевато. Вот у меня сейчас он, может быть, выглядит достаточно темным этот фон, но он потом высветлится, когда засохнет. Вот он будет в целом светленький. Да? Не делайте его прям слишком, слишком темным каким-то. Если он слишком темным, темным получается, можно немножечко кисточкой впитать лишнюю влагу. Что-то где-то подсветлить. Можно теперь взять, возьму <coughs> такого серо-голубого какого-то оттеночка. Добавлю вот сюда серо-голубого. Ну, у меня здесь вот Достаточно простые формы этих желудей. Вот они простые, и чтобы не было как-то скучновато. А еще ведь с другой -то стороны, что у нас? Где у нас эти желуди растут? Ну, короче говоря, можно показать, что если, например, это кусочек на дереве, да, то там фон очень разнообразный. А если это они где-то лежат, да, то тоже будет интересно, если они каком-то месте лежат, где фон будет более интересный. Но вот еще есть вариант, да, не делать, как у меня, а есть вариант сделать, вот тут я коричневатого, красноватого, потом охристого. Есть вариант сделать фон просто, например, голубоватым или зеленоватым, просто одним залить. Вот я показываю, да, какой-то вариант, как фон можно сделать разноцветным, ну, каким-то таким с переливами. Но это же не обязательно так. Это достаточно сложно сделать так, чтобы, если вы новичок, чтобы 
он, фон не выглядел какими-то кусками отдельными. Вот, поэтому вот если вы хотите попроще, сделайте голубенькое небо, например. Или можно сделать зеленый лес, да, зеленые какие-то дерева на самом деле. А я вот пробую чего-то такого более разнообразного. Ну и на всех рисунках пробуйте по-разному. Чтобы найти какой-то вариант выразительный, нужно попробовать по-всякому. И тогда вы поймете, как вам больше нравится. Ну и краешки я немножечко так вот подразмываю. Вот как видно, у меня остался рваный край. И я его так и оставлю. Просто где-то чуть-чуть я подразмою. Ну и дальше нам нужно дождаться, пока у нас все подсохнет чтобы уже внести какие-то корректировки гелевой ручкой белой и линером черным, если вы это будете делать. Ну вот есть вариантик, конечно, другой. Если у вас нет ручек и линеров, можно что сделать? Можно просто тоненькой кисточкой, краской внести мелкие детали. И, например, белый гуашью тоже что-то добавить, каких-то уже светлых деталей. Такой вариант тоже есть. Ну а я. Ну, а я сейчас дождусь, пока у меня все подсохнет. Когда у меня все подсохнет, я уже буду дальше работать. Работать с более мелкими деталями. Вот когда у меня фончик подсыхает, да, вот я немножечко еще добавлю. Тут вот ярко-зеленый, а то какой-то фон у меня отдельный. Немножечко я его соединю с окружающим пространством. Можно дорабатывать, когда подсыхает, если цвет меняется или что-то слишком сильно высветляется. То можно что-то по ходу высыхания дорабатывать. Ну, то есть вообще, чтобы предметы наши соединились с фоном, да, нам важно, вот мы берем, например, у нас охра, и мы такой же цвет добавляем куда-то в фон. Или вот если у нас есть салатовый вот такой, да, его где-то хорошо бы тоже добавить в фон, Потому что если не добавить, то ну, может быть ощущение, что фон отдельно, а наши желуди отдельно. Ну, то есть это не только к этой работе относится, а вообще ко всем. То есть всегда важно найти связь предметов и фона. Ну вот, я сейчас оставляю, пока у меня все подсохнет. Дальше буду заниматься проработкой ручкой и линером. У меня какие-то детальки уже высохли, и я взяла гелевую ручку. У меня белая гелевая ручка. Если у вас нету, вы можете использовать, как я уже говорила, белила, белила от гуаши. И что же я сделаю? Ну, например, вот у меня есть блики. Если у вас эти блики не получились, ну, если вы закрасили или они получились слишком темными, можно гелевой ручкой их прорисовать. Не рисуйте их в середине. Блик, где он находится, он находится все равно вот в верхней части, ближе к левому краю, то есть он и не с краю. А он от края вот смещен чуть-чуть, но и не посередине. И вот такой вот полосочкой можно этот блик как-то или скорректировать, или высветлить. Или же, если у вас его нету, можно его нарисовать. Прямо по краске. Ну, главное, чтобы краска высохла. И что еще можно сделать? Можно вот эти вот чешуйки вот здесь в зоне света полукруглыми линиями тоже проработать белым линером, то есть не нужно прорабатывать все. В основном вот тут у нас идет зона света, поэтому только вот в этом месте. И точно так же, ну можно что-то где-то еще, да, но я, наверное, 
Я, наверное, оставлю так. Вот, может быть, только на веточке какие-то. Здесь вот тоже слева просто полосочки и точечки. С левой стороны тоже покажу зону света. И теперь вот здесь у этого желудя получается, что тоже. А у него вот ближе тоже вот к этой части. К правой не в середине, а смещено вправо. Это блик будет. Я белой ручкой прорисовываю. И в зоне света вот эти вот чешуйки. Как чешуя у рыбы, такими вот полукруглыми формами. Я тоже прорисовываю. Ну, можно где-то и сюда вот в рефлексик. Ну, если просто по всей сделать, то механически будет хоть скучновато. И веточку вот кое-где. Вот я слева буду затемнять, а справа какие-то выпуклости и рельефчик на веточке я показываю. Больше, наверное, я ничего не буду обводить. Может быть, тут кончик. Больше, наверное, я ничего не буду обводить. У меня будет такой вариант простой. И теперь на листиках. На листиках можно подчеркнуть вот эту вот серединку где-то. Опять же, не нужно всю, всю ее прорисовывать. Просто вот кое-где. Потому что бывает, что вот эти прожилки, они выпуклые. И с одной стороны эта прожилка выпуклая. Она темненькая, а с другой стороны она светленькая. Если где-то вы заехали случайно куда-то каким-то цветом, можно подправить белой, белой ручкой, подкорректировать, например, форму, форму листика, вот что-то подправить, что-то закрасить. Вот. Ну и где-то можно по краешкам чуть-чуть. Чуть-чуть пройтись. Чуть-чуть пройтись беленьким где-то, кое-где, где хочется. Не обязательно везде, но вот кое-где мы рядом с контурами мы подчеркиваем белым. Тут на веточке можно что-то подчеркнуть. Можно какие-то точечки, полосочки, рельеф показать фактуру листика точечками белыми. И теперь на втором листике тоже вот можно добавить проработку белым. Если где-то не в том месте, можно пальчиком стереть, пока не высохло, ну или закрашивать красочками. Если вы что-то сделали неточным белой ручкой, можно все всегда исправить. И точно так же мы ищем, где, в каких местах, в каких местах мы можем добавить еще прорисовку деталей белой ручкой. Ну, вот что-то мы подобводим. Что-то подобводим беленьким. И теперь я возьму черный линер. Черным линером мы можем сделать что? Ну, если хочется, мы можем вот обвести потемнее тень, например. Можно вот эти вот прорисовки, потому что они становятся более блеклыми от краски. Краска их перекрывает. Мы их можем сделать поярче. Вот тень можно обвести. Кое-где. Не обязательно все обводить. Да, я обвожу не все. Я обвожу только вот что-то. Кое-где. Веточку. Теперь вот у этого желудя я кое-что. Кое-где обвожу. Чешуйку я кое-где обвожу. И вот тут, может быть, контуры кое-какие. Вот здесь вот я утолщу кончики. И вот эту вот веточку. Помним о том, что мы стараемся добиться живости. Чтобы было живо, не надо вводить все. Да? Не нужно тянуть какую-то линию жесткую, как проволоку по всей длине, если она длинная. Если так делать, то будет все очень как-то неестественно. Мы стараемся... Все-таки как-то ну, добиться живости и естественности. Поэтому вот мы где-то линию прерываем. Где-то ее делаем более толстой. Где-то более тонкой. Вот поэтому я кое-где вот тут могу. Что-то обвожу, а что-то не обвожу. 
Вот она где-то появляется, где-то прерывается. Вот тут даже на самом деле я не буду обводить всю. Вот где-то я обведу, а где-то я оставлю не обведенным. И вот тут листик тоже я чуть-чуть где-то что-то подчеркиваю. Прожилочка центральная. Где-то что-то я подчеркиваю. Здесь вот тени. Ну, вот я в основном вот тут нижнюю часть. Здесь нижнюю часть обожу. Здесь нижнюю часть. А в верхней части просто чуть-чуть. Можно по-всякому. Есть разные виды графики. Это уже больше вот относится к графике. Такие прорисовки ручкой. Можно полностью обводить контур. Если вам нравится полностью, да, обводите, конечно. Если вам нравится делать более толстые контуры, везде, конечно, делайте. То есть тут такой творческий процесс, как у вас пойдет. Так и рисуйте. Вот. Ну и теперь в целом я могу посмотреть, если у меня тут все чуть-чуть подсохло. Чуть-чуть подсохло. Я еще могу фон немножечко оживить. Главное, чтобы он полностью высох. Что я где-то что-то подразмываю еще. Что можно ручкой черной по сухому фону тоже пройтись и добавить живости. Сейчас вот еще на листиках я добавлю фактуры кое-где. Где-то можно прям побольше этих точечек концентрировано. То есть прям вот пятно точечек. Но опять же, это, конечно, не нужно все из головы придумать. Придумывать это хорошо всегда. Рассматривать листики, да, и вот какие-то формы фактуры листика рождаются, если порассматривать. Но бывает, что прям вот где-то концентрированы точечки. Около, например, вот этой центральной прожилки. Или вот сюда ближе к низу. Так как это уже графика у нас ручкой, да, мы совмещаем живопись с графикой. В графике и точка, и линия, они создают дополнительную выразительность. Ну и теперь вот наш фон прекрасный. Если он у нас подсох, мы тоже какие-то можем линии, точечки добавить. Не, на, ну, не надо много, прям очень. Ну, чуть-чуть мы оживляем и какое-то делаем связь, чтобы была связь между фоном и нашими предметами, желудями и листиками. Вот кое-где добавили точечек. Смотрите, чтобы не, раз, не расплывалось, да, если не высохло, будет расплываться, пусть все подсохнет. Ну, можно беленьких добавить. И теперь в целом мы смотрим, если хочется что-то добавить, добавляйте, если нужно, ставьте подпись, если хотите. И на этом мы заканчиваем этот урок.